Cette semaine, le football français a retrouvé des couleurs avec deux victoires. Mardi, les Bleus de Didier Deschamps ont remporté leur match de but à 1 face à l'équipe d'Italie. La veille, l'équipe de France des moins de 20 ans, confrontée aux espoirs ukrainiens, s'imposait sur le même score au stade Guy Boniface de mont marsan Notre équipe a rencontré le sélectionneur et le capitaine des Bleuets à saint paul les dax où la sélection nationale s'est préparée. Suite à la décision de la Fédération française de football de remplacer pour les cinq matchs amicaux de la saison l'équipe de France Espoir par celle des moins de 20 ans, les Bleuets voient leur calendrier bousculé à quelques mois de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en juin prochain. On est en début de préparation du, du championnat du monde, donc on a, on a six matchs de préparation, ça change juste notre programme un petit peu, mais à part ça, ça, ça ne changera rien dans notre fonctionnement, dans notre travail, dans nos, dans nos entraînements, ce sera exactement la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'on aura surtout des matchs hyper intéressants, des matchs difficiles, donc au départ on avait une préparation un peu plus, un peu plus facile, un peu plus simple, là on va... On va avoir des matchs beaucoup plus difficiles dès le début, mais c'est pas, c'est au contraire une très très bonne préparation pour nous. Ces jeunes joueurs qui se retrouvent mis en avant après l'éviction des espoirs tentent de rester éloignés du tumulte médiatique et de se focaliser sur leur objectif. Je suis ici pour, pour me concentrer pour, pour mon match. On, a, on doit préparer la Coupe du Monde, donc vraiment je ne veux même pas me soucier de ça. On doit se concentrer pour, pour notre match et on doit le gagner, c'est ça qu'on veut faire ici. J'ai pas envie de, de, de changer quoi que ce soit. Euh, ce groupe, euh, j'ai envie de dire, vit bien, vit bien euh, au quotidien, pas que sur le terrain. Donc on n'a on a pas de, de problème. Donc voilà, être comme d'habitude, vigilant, euh, être très pro. Professionnel, la plupart le sont déjà pour jouer dans des grands clubs français et étrangers. Le capitaine Paul Pogba est à la Juventus de Turin alors que le Real de Madrid compte dans ses rangs Raphaël Varane. Cette promotion 93, demi-finaliste à la dernière Coupe d'Europe, est invaincue cette saison en quatre matchs joués. Depuis que nous sommes ensemble, nous jouons tous les matchs sans, aucune, sans aucun calcul. Nous rentrons sur un terrain pour gagner. Donc le, je veux surtout que ça continue, même si on a des équipes peut-être un peu plus âgé. Je ne veux surtout pas qu'on change notre manière d'être sur le terrain, de jouer, parce qu'en parce qu face, il y aura, je ne sais pas, d'autres adversaires, peut-être un peu plus âgés. Mais ça, on, on verra au fur et à mesure. Moi, je ne veux pas, je veux qu'on continue sur la même lancée, à savoir qu'on rentre, c'est pour gagner, c'est que la victoire qui est importante. Même discours du côté du capitaine, qui compte bien revenir cet été de Turquie avec un titre de champion du monde. L'objectif c'est de la gagner parce que quand tu joues quelque chose c'est de gagner. Le coach je pense qu'il vous l'a dit, c'est dès qu'il y a un match on veut le gagner et on est vraiment déterminé pour, pour gagner la Coupe du Monde. Prochain rendez-vous pour cette équipe de France au mois de février avec un match amical face au Portugal.